ya karibu na nashukuru sana kwa kuendelea kuungana nami katika mtandao wa YouTube na kwa hivyo leo tutataka kujadili masuala ya vijana namna vijana tunavyoambiwa kwamba tukashiriki katika biashara ili tukaweza kujimudu kimaisha na leo Wesley tuko pamoja nami ili tukaweza kujadili swala hili Wesley wewe kama kijana unaposikia serikali inasema kwamba kama kijana lazima ukafanye biashara ili ukaweza kujimudu kimaisha uache kutegemea tu ajira jambo hili wewe ulichukulia kivi asante uh, sana Felix mm -hmm. jambo hili la kueleza vijana kwamba mfanye biashara mm -hmm. ujitegemee mm -hmm. kwangu kwa upande mwingine huwa na, na, naona jambo hili kama kinaye kwa sababu Aha. kitu cha kwanza utaambia kijana kwamba fanya biashara ili hali au mpei ile funding finances za kufanya hiyo biashara hawezi pata mtaji wa kufanya biashara ndio 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 hiyo unjua Kiswahili pia Aha. hiyo ni kitu ya kwanza Aha. pili Aha. kijana anaweza anaweza bahatika unjua ni bahati Aha. kupata hizi uwezo fund kwa mfano hizi loan ndogo ndogo ambayo serikali na benki zinapeana ili aanze kufanya biashara lakini baada ya hapo kijana anapokuwa ako kwa ile early stage ya kufanya biashara. Kunatokea na bwenyenye mmoja ambaye anaona eh hey, pale penye huyu kijana anafanya hiyo biashara ni pale pazuri sana. Panavutia. Panavutia wateja kabisa. Aha. Sasa cha kufanya wacha niende nipate mwenye hilo jengo nimpe pesa zaidi ya enye huyu kijana anampea ili mimi biashara yangu ikue hapo Aha. na iwe tu ile ile ambayo huyu kijana anafanya. Aha. Na inakuwa changamoto kwa vijana wengi ya kwamba tukupate vizuri wesili mm. kwamba pengine kijana anafanya biashara katika mazingira fulani mm. na katika ku, kila chumba ambacho anafanyia biashara sema mfano unasema kwamba analipa shilingi 1500 ndio na bwenyenye fulani ama mfanyi biashara mashuhuri mm. anaona kwamba mazingira yale ni mazuri sana mm. na kwa hivyo inamlazimu kunyang'anya kijana fursa ile ya kufanya biashara mm. na kwa hivyo anaenda kwa mwenye chumba na 1000 anamwambia shika na sita kulipa tu kwa mwaka mwezi mmoja mm -hmm. ama mbili ama tatu kama kijana mm -hmm. nitakupa mwaka mzima kwa hivyo kijana anatumiliwa katika chumba kile cha biashara mwenye nyumba anakuja na kuambia hapana hapa nimeamua mm -hmm. nitabomoa mm -hmm. pesa yako ilikuwa pesa ngapi ndio hii shika mm -hmm. ende ufanye mali pingine uh -huh. Na na hii inakuwa changamoto. Nimeona nime vijana wengi ambao wamekuwa kwa hali kama hii. Hata juzi tu nimekuwa na mwingine mm -hmm. alikuwa nilipizwa nyumba shilingi 1700. Mm -hmm. Saa hii mwenye nyumba amekuja anasema ah hiyo itawezekana nimeongeza elefu ikuwe 1000. Mm -hmm. Na utalipa kuanzia hiyo mwezi yenye ume, miezi ya umekuwa hapa mm -hmm. mpaka sasa. Hiyo ni mbinu ya kutaka tu kijana aondoke katika chumba kile. Hiyo ni mbinu ya kutoa huyo kijana na kumuondoa katika biashara kiingereza. Sasa kitu ambacho serikali inafai angazie. Mm -hmm serikali inafanya angazie mazingira ya kibiashara, ya kibiashara. Mm -hmm. na hayo mazingira ya kwe yale mazingira ambayo inaweza uwezesha kijana yeyote mm -hmm. hata kijana kuje anataka kuanza grocery mm -hmm. mruhusu apige aweke mbao hapo kwa barabara kibanda akae, atengeneze mm -hmm. tu kibanda mm -hmm. akae hapo afanye biashara asisumbuliwe mm -hmm. alafu jambo lingine pia ambalo nimekuwa nikiona mm -hmm. ndio kijana ata, ataanza biashara mm -hmm tuseme kwa mfano biashara apate kwa shule kwa mfano mm -hmm. high school mm -hmm. ya kusupply mboga kila siku shule imesema wewe kijana tumeona tukupe hii fursa hii fursa ukilete mboga shuleni <laughs> e, na tunajaribu kusaidia pia vijana uh -huh. kijana anatafuta pikipiki uh -huh. e, anaanza kusupply mboga uh -huh. lakini unapata wakati mwingine uh -huh. kulipa hiyo pesa uh -huh. inachukua muda mrefu Inachuk... Hii shule anachukua muda mrefu. Yeah, inachukua muda mrefu kulipa. Kulipa yule kijana. Na pia huyo kijana utapata jo anajianzisha yeye mwenyewe mm -hmm. hakupata hela za kwanza. Mm -hmm. Alianza kwa kuambia mtu kwamba ni supply hii mboga kwa muda fulani mm -hmm. kila mwisho wa mwezi nitakuwa mm -hmm. nakulipa. Na mwisho wa mwezi inapofika shule imechelewa kulipa huyo kijana. Aha. Shule na huyo kijana anakosa kusikua supplied na hiyo mboga Aha. na wansa na wanakata supply wake anakata kumlipa haizi peleka kwa shule na shule naona kwamba oh huyu kijana hawezi fanya biashara na sisi hawezi supply mboga alafu anakatiza maswala kama hayo yamekuwa yaki yakiaffect vijana wengi sana yani kijana anapata fursa mfano ya vile umesema kupeleka mboga katika shule fulani ama Yo. shule imeamua kumpa hiyo fursa Yo. lakini sasa badala ya shule kumlipa kwa wakati 
inakuja chukua muda mrefu sana ndio kumlipa na kwa hivyo kijana anajikuta katika njia panda maana yake yule ambaye anampatia bidhaa hizi mboga ambazo anapeleka shuleni anafika mahali na kwamba huyu kijana si wa kufanya naye kazi si wa kufanya naye na, biashara na niko na rafiki yangu mmoja aha hiki ni kisa ambacho nimeshuhudia nime aha huyu kijana amekuwa ndiye akisupply mboga vile nimesema aha alafu kwa muda fulani mm-hmm. hakuweza kulipa kwa wakati kwa sababu uh-huh. hakupata pesa kutoka kwa shule. Uh-huh. Akwa na otherwise. Uh-huh. Sasa mwenye alikuwa na msupply hiyo mboga uh-huh. akaamua huyu ni kama ananichezea. Uh-huh. Wacha nimpeleke katika kituo cha polisi. Nimshtaki. Akamshtaki. Uh-huh. Polisi nao wanafanya kazi yao. Uh-huh. Wakakuja wakachukua huyo kijana. Mbio mbio akamchukua kijana we ni kama ni mwizi. Huyo kijana <laughs> alikaa ali jela kama amefungiwa hapo siku nne. Na hiyo siku nne mboga ziko zinaenda shule. Wanamtafuta simu yake ifanye. Sasa wakaona heri watafute mtu mwingine. Aanze sinakupeleka mboga katika shule. Huyo kijana hakuwa hawezi kufanya kitu. Alipo committed. Alikuwa anapeleka kwa muda unaofaa hata mapema. Lakini kwa sababu ya hali alichelewesha kulipwa ili ilimfanya tu akapoteza mambo yakamwendea mafiongo yeah. so kama kama all stakeholders mm-hmm. in the business sector mm-hmm. wanaweza come up together mm-hmm. wao wanajaribu ku support hizi SMEs haswa mm-hmm. za vijana mm-hmm. inaweza kuwa jambo la maana sana mm-hmm. na tutaangalia hata viwango vya umaskini vikirudi mm-hmm. chini mm-hmm. uhalifu mm-hmm. itarudi chini kwa sababu ni vijana mm-hmm. ambao wanatumika ama ndio wanafanya mm-hmm. uhalifu kwa mm-hmm. kwa hivyo wesli jambo ambalo umesema ni kwamba changamoto kubwa unasema vijana hawajakataa kufanya biashara lakini changamoto kubwa ni kwamba kupata mtaji kupata mtaji ile capital ya kuanza biashara Ndiyo. haipo pili ukasema kwamba mazingira ya kazi ni duni mfano ukasema anaweza chukua chumba anasema kwamba alipe shilingi 5000 kila mwezi na mwenye chumba atapata anapata mwenyewe ambaye anatamaa ambaye anataka pengine achukue chumba hicho pia afanye biashara na kwa hivyo anaamua kulipa pengine shilingi 10000 na anasema kwamba acha nilipe kwa mwaka so mazingira ya kwa vijana inakuwa hayapo ya nne wesli umesema kwamba pengine kijana mpata mahali pa kupeleka kama mboga mfano vile umesema lakini kupata pesa kwa wakati haupo haupo hindo changamoto ambayo vijana nakumbana naye wakati wanafanya biashara na kwa hivyo wito wako kwa serikali ni upi sababu umesema unaitwa unaomba wana biashara wakaweza kushirikiana SMEs azikuwe support wito wangu kwa serikali ni hii ama mm. huu mm-hmm. kwamba serikali inafaa i oversee however much wana wanapea opportunities vijana mm-hmm. ya kukua kibiashara kwa kuangalia kwa mashirika za serikali mm-hmm. yanajitolea mm-hmm. ku pea vijana nafasi kama hizi uh-huh. inafaa serikali iangalie uh-huh. kwamba mazingira yao vijana uh-huh. iko sawa uh-huh. kama kuna kuanga na ile kitu inaitwa landlord and tenants whatever uh-huh. wao wanaangalia kwa na sheria ya yani sheria ya kuangalia kama ni huyu nyumba unapeana ya kibiashara ndio pengine lazima hela iwe inalipwa hivi na huyu Ndiyo. mtu atakaa kwa muda huu isiyo kwamba anarakishwa ama kiolela tu anabandiliwa katika nyumba ile. Ya, yeah, kukwe na serikali iwe i set up such policies mm-hmm. kwamba tutakuwa tuna oversee manyumba alafu environment. Kama tunasema kama hapa tuko na primary secondary school. Mm-hmm. Secondary school kwa tenda sienu kama ya ya tenda zenu zote mm-hmm. asilimia fulani ikwe ya vijana mm-hmm. unjo kama kwa saa hii ndio ipo lakini nasikia vijana wa mama na wale mavu mm-hmm. wanaekwa pamoja mm-hmm. so inakuwa competitive kumaanisha ukipata hata mama wa miaka sitini una compete naye na wewe ndio unaanza mm-hmm. alafu sikuwe lazima kijana kwa na kiwango fulani ya pesa mm-hmm. ndio aweze ku supply kitu mm-hmm. wapeane hiyo kukwe ni ile flexibility ukiwa hata na 1500 naambiwa unaweza anza nayo sawa Uta, utaweza ndio kukiwa na hiyo mradi kijana akisha kwamba yeye yuko tayari kufanya kazi na ataweza kufaulu ndio alafu hapo tutaanza kuacha kuona vitu kama hizi ambayo watu wengi wanaita kutamat ati kijana anatafuta kazi utaona focus ya vijana itaenda kwa biashara itaenda kwa vitu zingine ukulima ndio na biashara itaweza kunonga katika taifa. Itanonga. Huyu ni Wesley Vai ambaye tumekuwa tunajadili naye kuhusiana na masuala ya vijana hasa kibiashara ama wito ambao serikali inatoa ikisema kwamba vijana wakashiriki biashara. Wakati mwingine pia tutaweza kuungana katika masuala mengine tofauti. Kumbuka vijana kila mara wanatafuta kazi na je kazi hizi zinapatikana kivipi? 
tutakuwa na jadili swala hilo pia. Kini kwa sasa tunasema asante sana kwa ninyi ambao mnanifuatilia na vile vile naomba wito natoa wito kwamba mkaeze kusubscribe and follow me on my YouTube channel. Thank you so much. I wish you the best. Subscribe.